，小青。哎，你好，这是你们店里的新款吗？没错，这个是 Evon 和我们 DNC 工作室联合出品的新作，叫做《琉璃钻》。怪不得这么夺目，有没有实物可以试戴一下？不好意思啊，因为这个产品现在还没有上市，它是全球限时、全球限量发售的。但是如果您感兴趣呢，可以找我们的同事认购登记一下。好啊好啊，那我去登记一下啊，谢谢啊。小青，来登记一下，谢谢啊。嗯。嗯各门店已经准备好琉璃钻，正式上市了。好，我知道了。<笑>董事长，这个林毅和顾心言啊，搞的那个琉璃钻现在预售很火爆，看样子啊，我们东城的财务危机啊，可以缓解一下了啊。未必，未必。琉璃钻的每件商品都是量体裁衣，并非量产，成本很高。再加上全球限量发售，我们的收益十分有限。董事长，我建议啊，提价，加价百分之三十。哎哎哎，这不行不行，这个会影响我们东城的声誉的。在原来的价格基础上，再加一个零，那么高，合适吗？有什么不合适的？啊，董事长拿出百分之二的股权作为成本，卖的不是钻石啊，是故事。这故事里呢，本身就有百分之二的股份作为背书，完了还有。巨大的订单和高端的销售作为加持，不把价提高一点，我们手上的这些产品就是股票，怎么往上升啊？这倒是啊。喂，我是刘卓然，琉璃钻最后的报价单出来了吗？通通收回，经董事们的商议决定，在原有的价格上再加一个零，立刻通知各门店，按新价格发售。我会找人做一轮宣传，标题就是“高端琉璃钻，价格亲民，预售火爆”。价格亲民，来 ，Cheers，Cheers。Cheers. Cheers. 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 咱再说真话啊，咱这次琉璃钻能一炮打响，真得感谢咱顾经理的金点子，是不是得敬一个？来来来来来来来来来来来来来，这一杯应该要我来敬大家才对。琉璃钻可以有现在的销量，每个人都功不可没。来来来，我敬大家，来来来，辛苦了，辛苦了，辛苦了，赶紧赶紧赶紧，开动开动，多吃点啊，多吃点啊。好，顾总监。咱们这一次的发售啊，真的是太惊心动魄了。之前琉璃钻受阻，我以为这次肯定要完蛋了，没想到我们的顾经理能够在关键时刻力挽狂澜。来，我再敬你一个。谢谢你啊，芳芳，你也辛苦了啊。来来来来来，赶紧坐下，吃吃吃吃吃。对啊，吃吃吃啊，吃吃，东东，你怎么加你那肉了你？这家真好吃啊，嗯，不错吧？嗯，完了，出事了。林总，标签一定要打好。呃，林总，怎么会出现这种情况？一切都是按照顾经理的要求来布置的。要不是昨天突然通知涨价，今天不会是这个销售业绩啊。涨价？对啊，谁同意的涨价？昨天晚上刚刚接到的通知。林总，公司里面呢，你正在进行性能发布会。但是人家价格定的比较接地气，所以璀璨的新品市场占有量比咱们高了很多呀。林总，为什么正式发布的价格超过预售这么多呀？我们已经接到大量客户投诉了，要求退货。董事长，哎，林总，有事吗？对，正好有事要问你。呃，琉璃钻的销售势头本来很好，怎么突然间提价了？哦。这是经过几位董事决定的。哦，提高价格这么大的事情，没人通知我呢。琉璃钻是限量发售，如果不提高价格的话，很难收回成本。
。宋城给我们的授权还有很长时间，我们可以逐步开发其他系列的产品，慢慢收回成本。没有必要非得合则而渔吗？我是东辰董事长，我要让其他董事看到东辰的效益，而且我希望这个系列能以高价格、高质量，重新为东辰打响市场。现在不仅是没有打开市场。而且我们的销售量完全被璀璨碾压，设计人员的心血、销售人员的心血，还有琉璃钻本来打好的前程，很有可能因为这个决定而毁于一旦。你放心，我付出了百分之二的股权，我都不担心，你担心什么呢？而且作为董事长，在紧急时刻，我有权利做一些决定。明白了。琉璃钻可是咱工作室的第一个项目，现在销售这么差，不光公司赔钱，连带工作室的形象都会受损，怎么办，星影？怎么办？现在的当务之急，一定要拿出品牌定位清晰的定价策划案。只要公司对我们还有信心，我们就还会有时间证明自己。大家千万不要分心加油干，其他的事情我会去解决。金玉，董事长，价格突然调高之后，琉璃钻销售受阻。如果我们再不采取措施的话，一切就无法挽回了。你是在责问我吗？不敢。我是在反思我自己。琉璃钻系列的确存在着定位不清的问题。但是我现在已经和营销的小伙伴们重新调整了预算，我相信这一次一定会有一个很好的市场收益。预算是多少？压缩成本之后是一千万。琉璃钻从预售到正式发售效果并不好，凭什么我相信它能够赚钱？如果不是因为突然调高价格的话，现在已经开始盈利了。你这不仅是质问我。你是在谴责我？你是想把所有的责任都推到我身上吗？你是工作室的负责人，销售业绩不好，如果董事会责怪下来的话，你要承担所有责任。而且最近工作室的经费预算已经超支了，你们的工作业绩又不佳，工作室必须裁员，否则我无法向董事会交代。你怎么又感冒了？一点点。就知道工作，一点也不知道照顾自己。没事儿，我就可能刚出门的时候吹了一下风。你多吃点儿，从你坐了工作室以后，整个人都憔悴了。你卓然一意孤行的提高了定价，还逼我拿出一份裁员的名单。他这是转移矛盾。想把责任推到你和工作室身上。我是 DNC 的负责人，品牌运营出了问题，我本来就应该承担所有的责任。但是如果让工作室的其他小伙伴跟我一起承担，这样太不公平了。有时候努力吧是对的，但是并不是所有的努力都能得到好结果。在想，如果这件事情发生在林总身上，他会怎么做？你怎么突然想到他了？我只是觉得，他有现在在东城的这样的地位，都不知道和李卓然周旋了多少次了。哎，他都一把年纪了，现在连个伴儿都没有。你什么时候也这么八卦了？不是。我是觉得你俩像，都是工作狂。哎，摊上你们这两个工作狂，算是倒了霉了。摊上我俩，人家林总跟你有什么关系啊？不是，我的意思是，他是工作狂，我们财务部的事儿不就多吗？赶紧吃，赶紧吃。
吃饱喝足，奋斗。顾经理，这是我新做的项目策划书，请您过目。哇，好，谢谢。顾总，这是我的策划书，您看一下。哦，辛苦了。心言呐，这是我的项目策划书，你一定看一看啊。先看我的啊。进来。所有的人都是一副岌岌可危的样子，是不是？公司要裁员的消息已经散布出来了。是。那个，但我澄清一下啊，这次真不是我说的。但是，毕竟涉及到大家的生存问题，紧张也是正常的。而且，生产大权就在你手里。这只是董事长一个想法而已，并没有落实到文件上。你待会儿去告诉大家，一定要让大家安心工作。我相信，只要我们齐心协力，一定可以度过这个难关的。至于董事长那边，我会去和他谈。好，星远，我替大家先谢谢你。你先去吧。就是说，现在即使把价格调回来，也无济于事了。想改也改不了了，您看看吧。你说咱们这个董事长啊，成事不足，败事有余。也就是说，现在没有任何办法能够扭转。东辰的财政局面，是吧？内部消息啊，盛世准备花重金打造一档珠宝类设计的真人秀大赛，吸引国际上的优秀团队来参加。可以。规格还挺高的，哎，这上面说，获胜者可以得到盛世的投资。你是不是想通过参赛获得投资，扭转局面？上次盛世拒绝了东辰的投资之后，有和其他公司谈过几轮，都没戏了。嗯，这也是胡凡想办这个大赛的原因之一。嗯，我明白了。现在咱们的董事长那是完全指不上了，就靠你通过外部来想办法了。如果你能够通过参赛获得投资，就能扭转局面。我代表全体董事，全力支持。董事长。裁员名单给出来了，我来就是想要请您收回这个决定。DNC 工作室的每一个员工，他们都非常的专业，非常的努力。我实在想不出来应该裁掉谁。如果您是为了节约成本的话，我愿意带头降工资。我请来来管理这个工作室，你要考虑的问题，自始至终只有一点，就是如何让我买。工作室必须裁员。记。
董事长，您看看这个。消息准确，已经和盛世那边联系过了，确实这个大赛即将上马。不过呢，凡事没有绝对，我也不希望打乱你辛辛苦苦建立起来的团队。我可以再给你们一次机会，能不能把握住，就看你们自己了。盛世国际珠宝设计大赛，林总。哎，林总，林总好，林总好，林总好。前段时间啊，大家都忙于琉璃钻的销售，辛苦了。所以呢，林总，请各位喝咖啡啊。谢谢。林总，谢谢您啊。我当初真是一时鬼迷心窍，才离开了亿丰，没想到 D N Z 现在要裁员，我真是后悔死了。林总，谢谢您的咖啡啊！进来。哎，林总，盛世那个珠宝设计大赛的事知道了吧？报名了吗？还没有。哎呀，我认识的顾星岩应该是一只打不死的小强才对，不管遇到什么挫折都会勇往直前。怎么着，当了工作室的负责人，畏手畏脚了？我只是觉得，有的时候我们努力了。不一定能够达到好的结果。当初你成立工作室的时候就应该想到，既然要自立门户，就要有承担后果的勇气。你这这么多员工，都指着你能保住饭碗呢。你要对你做出的每一项决定负责任，他们才能信任你。我个人是想要参加比赛的，可是……可是又怕输。怕跟东辰打擂，对吧？别想这些了。设计是你的看家本领，拿出来，证明自己。您真的希望我参加比赛，然后和伊万竞争？比赛全凭实力，只有遇到真正的对手，才能激发竞争力。好吧，抓紧时间报名吧。设计大赛的现场，经过初赛的层层比拼，我们的四强团队已经产生。他们分别是：璀璨团队、雨梦团队、DNZ 团队以及。我们决赛的赛事共分为三轮，每一轮将淘汰一支队伍，直到第三轮冠军的诞生。下面我宣布，本轮比赛的主题是环保。比赛内容：绘制设计图加创意阐述，限时三小时完成。内容：兼顾作品的艺术性、产品的商业价值以及成本核算。考虑到是团队比赛，所以要求每一支队伍选出三名设计师。共同完成作品。我们的电脑中有监控摄像头，将全程记录创作过程。好，那么下面比赛正式开始。星言，你们说。
国内的老百姓最喜欢什么样的？用十八 K 的彩金，成本又低，制作工艺又简单，跟环保也没什么契合点啊。翡翠像水，地球上海洋面积最大。白棉的 A 货翡翠可以变成海洋，静静的徜徉在海面上。而且化白棉为宝，这变废为宝不也挺环保的吗？而且那个十八 K 金呢，我们可以把它雕刻成珊瑚，会是一个非常环保的生态。靠谱就这么干。好，哈。那我来画草图，明康你来上色，小青你负责细节和渲染，好吗 ？OK， 加油，加油，加收到了吗？收到。收到没？啊，收到了。林晨，我们完成了。怎么这么快啊？稳着点啊！小青，别发挥了。哎呀，你别催我呀！完成比较重要。李明康，你别催我。别急，别急，还有时间。怎么样？我觉得可以。现在，第一轮比赛的结果就在我的手上。这预示着将有一个团队离开我们的舞台。那么，下面我将要宣布能够顺利晋级到第二轮比赛的团队，他们分别是。遗忘团队，恭喜！这。还有，璀璨团队，恭喜你们！恭喜 ！DNZ 团队和 Marks 团队虽然没有完成最终的渲染，但是他们整体的设计是完整的。所以，经过我们评委们的审定，最后能够进入到下一轮比赛的团队是
是 D N C 团队。Yeah! 我们也要感谢 Mars 团队，辛苦了，谢谢你们。在我们祝贺台上三支团队的同时，也不要忘记我们比赛还在继续。那么下面我宣布，下一轮比赛的主题是奢华，将以作品展示和创意阐述进行比赛，限时七十二小时之内完成。计时现在开始。那么三天之后。请大家回到我们的舞台，再一次聚焦我们的设计大赛。再次感谢大家，谢谢。人到齐了吗？除了一和星感冒请假之外，其他都到了。好的。今天呢，我们一定要充分发挥民主，集思广益，所以大家有任何想法都可以尽管提，好吗？好好的。林明康同志，能不能劳烦您为大家买点咖啡提提神呢？乐意效劳啊！谢谢你呀、啊，不要客气。<笑>好了，第二轮比赛的主题叫奢华，奢华。所以呢，我为大家搜集了一些物料。大家看完了以后，有任何想法都可以提，发一下。看来这一轮啊，我们又悬了。这以璀璨烧钱的势头，还有遗忘的底子，找到再贵重的物料都不稀奇。但是我们的工作室，情况就不同了。芳芳说的一点都没错，虽然我们的工作室现在是刚刚建成，可能在硬件条件上跟其他团队根本就没法比，但是我们就可以从细节下手啊。力大虽然是成，如果我们用对巧劲儿，还是会有胜算的。加油！加油！加油！加油！虽然以前我们在东城不是同一个部门，不过你的才气我还是有所了解的。啊。可能我们曾经发生过一些误会，不过你别介意啊，这可不是故意的。是是是，我其实也挺不好意思的，以前就因为我，过些年还拿视频威胁过你。不提了不提了，这个事情都过去了。行，都过去了。这不嘛，你给我一打电话呀，我就赶紧请假出来了。我带了一些。这边的设计的图纸，要不向您请教请教，您过过目吧。范总监，难得在这咖啡馆遇见您啊，这可赶紧过来跟您打个招呼。要说难得也不难得，这个咖啡厅不是设计圈的聚集地吗？也是哈。哎，小青啊，你不是昨儿感冒了吗？啊，对呀、啊，我我是感冒，然后我去药房拿药。就想着跟我们老领导叙叙旧。老领导？啊！我记得之前你和这老领导不是欺负的都伤心欲绝了吗？怎么这会儿又坐在这儿跟他叙旧？我现在对你这个能屈能伸的能力真是佩服的五体投地。再说了，你说你这叙旧，叙旧就叙旧呗，咋还带上图纸了呢？生病了就该在家好好休息，干嘛这么敬业？这是吧？对对对，我一会儿叙完旧，我就回去休息。你可别误会啊，我没有挖墙脚的意思。班总监，我怎么会误会呢？我只想跟您说，咱们在比赛之间这恶意竞争，如果要是让主办方知道了，好像不太好，会被取消资格的。当然了，您这么老套，怎么会犯这么低级的错误呢？对吧？那是自然了，可没有说比赛期间不能和老同事叙叙旧啊。哦，行，那你们继续叙旧啊，我先走了啊。叙旧。小青，我奉劝你一句，做人还是要有点底线，以好自为之。
许我一直害怕有答案，也许爱静静在风里打转。离开释怀，很短暂又重来，有时候自问自答。刚刚看到你们的工作状态，真的很羡慕。哎，你的员工是不是因为刘丽钻突然提价的原因，好像对比赛热情并不高涨？是会有影响的。每个人都在担心着自己的饭碗，难免心思会不集中。别说他们了，就连我，有的时候想要集中注意力，可是一想到这件事情。好像就做不到了。你还很年轻，能有现在的定力已经相当不错了。我们为了干成一件事情，有时候往往光靠能力是不够的，还有其他的一些因素。我们要学会和意外相处。和意外相处。你还记得为了战胜班雅琪的团队，为了拿下曲曼的单子，那些？日日夜夜加班的日子，保持那种状态，那才是最宝贵的初心。谢谢您跟我说这些。我主要是想让以望能有一个真正的对手，这样比赛看起来才有意思。加油，去准备吧。感谢大家回到比赛的现场，我们即将迎来第二轮的比赛。过去的七十二小时，对我们的三支队伍来说，每一秒都非常的精彩和紧张，而我们对他们的作品也非常的期待。现在决定胜负的大权呢，就掌握在我面前五位国际珠宝界顶级专家的手中。下面我将为大家一一介绍他们，他们是国际宝石专家 Johnny 马。金伯利钻石集团董事长董先生 ，MGG 品牌创始人刘姿 <Mercedes> 以及果糖传媒 CEO 唐总和顶级珠宝杂志主编菲利陈，欢迎你们。那么接下来。我们将正式进入到比赛环节，首先有请璀璨团队为大家进行产品展示，有请
款项链叫做晨曦，是由我们璀璨设计服务从非倾力打造，由晨曦之光为设计灵感，主钻油桐冉冉升起的朝阳，璀璨夺目，用 K 金微香小钻打造出镂空的视觉。让丝丝光线透入进来，犹如阳光般闪耀。这个场面是有将你的最华美。谢谢璀璨团队，下面有请一梦团队为我们进行产品展示。大家好，这款项链的灵感呢，来自于鹤。鹤被赋予了一种带有灵性的东方象征，形式美丽。鹤在行走的时候呢，细腿高伸，昂首挺胸，步履规矩，缓慢而优雅，有一种名媛的风度和奢华的气质。这款项链共有一千六百四十一颗。方形切割以及明亮切割的钻石镶嵌其中，总共七十一点五五克拉。确实都出手不凡啊！你看这个作品，其实它最大的亮点是它后颈部的设计，有两只鹤与主钻交相辉映，我认为这才是奢华最好的诠释。一梦出手果然是不同凡响。那么接下来，我们最后一位参赛选手是近年在 H R A 设计大赛上勇夺优胜大奖的顾心言和他的工作室。近年，他们频频有优秀的产品推向市场，而他们在本次大赛上的表现也非常令人期待。那么下面，让我们掌声有请顾心言工作室为大家进行产品展示。这个作品的名字叫做《往事碎片》，它的灵感来源于东方几千年前的青花瓷。晶莹剔透的青花瓷碎片，记载着历史的悠婉。那些刻在时光烙印中的青花瓷碎片，闪烁着往事的光芒。等一下。我想提醒一下，今天比赛的主题是奢华。我在你的作品中，只看到了破碎的瓷片和碎钻。恕我直言，我看不到任何和此次主题相符的设计。这个作品，在设计上，我运用了国花牡丹，以及古代的卷草造型设计。在它的工艺上，我采取的是传统珐琅工艺，让其具有宝石般的质感还有光芒。这恰恰是中国独有的奢华文化。我认为奢华，它不一定是繁复。在乾隆年间，繁缛的粉饰是奢华，但是在雍正年间，淡雅隽永的单色釉，难道就不是奢华吗？将中国千年的历史带在身上。我认为，这恰恰是最奢华的饰品。但是这件作品呢，它不仅仅是一个奢华的饰品，它同时又是一份珍贵的收藏。我认为，美，它是多种多样的，所以残缺也是美。繁华过后的毁灭。
像千山。